段子。嗯进来，段总，人事部的李总找你。嗯，好，我马上过去啊。嗯，好，谢谢。说啊，我理解你。再说一句，咱们私交的话，我还真挺佩服你的勇气。谁要说自己的过去历史全都倍儿干净，我还真不信。那不符合人性啊。我们每个人或多或少的，可能都会做过几件不太见得人，或者是不太光彩的事。有时候。我倒相信那些有过一点点过去的人，因为他们错了，才知道什么是好的，什么是对的。你说呢？但是公司有公司的规定，这个我也没办法。我明白。其实你要是不把这面具摘掉，公司里就是再有人怀疑你，谁能把你怎么着？是，可是李总，我知道，你要是不摘掉这个面具，你就不能换得你妻子对你的信任。在工作和你妻子之间，你做出了你的选择。跟你说，这事儿要换我头上，我的选择会跟你一样。谢谢。当然了，没有人会支持你对婚姻的不忠。我赞赏的是你承认错误的勇气。可是，就算我再力挺你，总部那儿还是认为，让一个名声上有污点的人在公司里担任重要职位，这不太合适。这点，在咱们当初签订的用工合同里，就写的非常清楚。所以，我也只能遗憾的通知你，李总，您不用说了。我自己会离开，同时呢，我也对给公司带来的损失表示歉意。哎哎，你先别着急走，今后有什么打算吗？啊，有，重新找份工作。挣钱，养活老婆孩子。好。这是我朋友的公司，他公司是做建筑的，公司规模不算太大，但前景很好，正在扩张期，非常需要人才。我我去，合适吗？有什么不合适的？我给他已经通过电话了，他非常欢迎你。真的，是，他相信你会是一个非常负责任的男人，他很需要你这样的人才。不过，你大概需要从最基础做起。谢谢，太谢谢您了。您放心，我已经做好思想准备了。太谢谢您了，别老跟我说谢行吗？好好爱你的老婆和孩子吧。说真的，媳妇，你老婆为你做的这一切。真的让我非常感动。我老婆当时看着电视，听着电话采访，眼泪哗哗的流。当她要知道你就在我这儿以后，就不停的跟我说：“你得帮帮他，一定得帮帮他。”好了，不多说了，过去以后好好干，我相信你
，一定能干出点名堂。有什么难事给我电话。特别感谢，您放心，我一定好好干，绝不辜负您，辜负大家。好，祝你一切顺利。谢谢，谢谢您，别客气。段总，加油！段总，别灰心。老段，啊，好样的！段总，常回来看看。什么呀？哎，哪有人把自己生日标这么清楚的？你怕你自己忘了呀？不是我、啊，果然标的。哦，那后天就是你生日了，你打算怎么过呀？哎呀，我能有什么打算呀？现在都闹成这样了，我哪有心情过生日啊？那你说这果然也不给我打电话了，也见不着人影了，他什么情况啊？他？也是啊，我觉得你们俩这事儿吧，越闹越大，也挺挺不好的。要不然，咱给他一个台阶下，给他打个电话。切，我给他打电话。我跟你说，男人嘛，我们男人都要面子，你知道吗？你给他个台阶下，你给他打个电话，他看见你这来电显示，一看，咦，他就从那台阶蹭了一下，他就下来了，是不是？我就是给他一个台阶下而已，只是一个台阶。七星打一个，你给他打什么电话？用得着给他打吗？不接就不接，他也接不接，不接拉倒。走。哦，好。走。哎，那个焦阳，我说要不然顺路去店里看一眼。我不进去啊，就你进去，我在外头等着。你也别让他们知道我等着呢，只是顺路看一眼。顺路，顺路，快走走走。那个先先去再吃饭啊，快。